ഒന്ന് കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരദേവത ക്ഷേത്രങ്ങൾ രണ്ടാമത്ത് വലിയ ശൈവ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് സാധാരണ കാവുകൾ മുത്തപ്പൻ കാവ് അങ്ങനെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാവുകൾ ഈ കാവുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നില വർണ്ണരുടെയും മറ്റേ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന എന്ന് താഴ്ന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കീഴാള വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളത് മിക്കവാറും ഈ കാവുകളാണ് പക്ഷേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശൈവ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സാധാരണയായിട്ട് സങ്കേതങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിച്ചു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ സങ്കേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവ ഒരുതരം ഓട്ടോണമസ് ടെറിട്ടറിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർണർക്കോ അധമ വിഭാഗങ്ങൾക്കോ പ്രവേശനമില്ല ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ നമ്പൂതിരിമാർ അമ്പലവാസികൾ അത്യാവശ്യം തമ്പുരാക്കന്മാർ എന്നിവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആർക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ബലിക്കലിനപ്പുറമുള്ള മണ്ഡലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല നായർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിപ്പുര നിന്ന് ഒഴുതു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിപ്പുര സാധാരണയായിട്ടൊരു മണ്ഡപം കിട്ടിയിരിക്കും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കണ്ടുകയാണ് ഈ പഠിപ്പുര ഇങ്ങനെ മണ്ഡപം കിട്ടുക അവിടെ വരെ പോവാം വരാം അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കാം അവിടെ തൊഴുതു പോവാം അത്രതന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അവയ്ക്കാണ് ഈ സങ്കേതങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമിയുള്ളത് മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവയ്ക്ക് ഭൂമി അപ്പോൾ ഭൂമി കാവുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഭൂമിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂസ്വത്തുള്ള ഉടം ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് സാധാരണമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭരണ രൂപമുണ്ട് ഈ ഭരണ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അവയ്ക്ക് ഒരു ഊരായ്മ ഉണ്ടാവും ഈ ഊരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ തരുന്ന ആട്ടുപ്രവാണിയായിരിക്കും കോയിമ ഉണ്ടാവും കോയിമയാണ് രാജാവായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ മേൽക്കോയിമ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് രാജാവ് പിന്നെ ക്ഷേത്ര ഭരണം നടത്തുന്ന യോഗക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഒരു എപ്പോഴും തന്നെ ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരിമാരോ പോറ്റിമാരോ അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തൃശ്ശൂർ മടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് തൃപ്പൂണിത്തറ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവരുടെ യോഗക്കാരാണ് യോഗക്കാരാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ നാടുവാഴിയോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്നത് യോഗക്കാരാണ് അവർ അന്തിമ തീരുമാനം യോഗത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടയടക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം തുടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് പൂജ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ സംഗതി മുഴുവൻ യോഗക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ആർക്കും അതിൽ അവകാശമില്ല അത് രാജാവിന് പോലും അവകാശമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജാവിന് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ രാജാവ് ഇടപെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അത് യോഗക്കാർ നോർമലി അനുസരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ തർക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു രാജാവിന് അതിലപ്പുറമുള്ള റോളില്ല സങ്കേത മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇത് ആർക്ക് എന്ത് റോള് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ അകത്തുള്ള രീതിയുണ്ട് ആ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക പിന്നെ സാധാരണയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അത് ക്ഷേത്ര ഈ സങ്കേതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പട ഓടിച്ച് വരുന്നൊരാൾ അയാൾ സാധാരണഗതി ക്ഷേത്രങ്ങളെ തൊടാതെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഭൂമിയിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സം ആ ആ സ്പോട്ട് മാത്രമേ തകർക്കാതിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കുളിച്ചിട്ട് പോകും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും പിന്നെ തന്ത്രി തന്ത്രത്തിൻ്റെ തന്ത്രിയുടെ റോളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്ത്രി യോഗക്കാരനല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും അയാൾക്ക് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും അയാൾക്ക് റോളില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച വരുന്ന താഴമൺ പോറ്റി താഴമൺ പോറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവല്ലക്കാരനാണ് അപ്പോൾ തിരുവല്ലായിലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് തിരുവല്ലായിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവല്ലായുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായ ഒരു യോഗമുണ്ട് ആ യോഗമാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ വേറെ
എന്നുള്ള അത് സാധാരണയായിട്ട് റൊട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ഇന്ന പൂജ വേറൊരു ദിവസം ഇന്ന പൂജ ഇന്ന ദിവസം ശിവേലി ഇന്ന ദിവസം ആറാട്ട് ഇന്ന ദിവസം ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പൂജയുണ്ട് അത് ശബരിമലയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നാൾ നാൾ വഴിയൊക്കെ അവർ കുറിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് തന്ത്രി വരുത്തും തന്ത്രി വരുത്തിയതിന് ശേഷം തന്ത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഈ പൂജയുടെ ഒക്കെ ഘടനയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഉദാ ഇപ്പോൾ തിഥിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ രാശിചക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ക്ലൈമാറ്റിക് സീസൺസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മൈനറായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വരും ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ തന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അയാൾ എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ശാന്തിക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൂജാവിധി ഇന്നതാവണം എന്ന് തന്ത്രി പറയും ശാന്തിക്കാർ ചെയ്യും ഉത്സവവിധി ഇന്നതാവണം എന്ന് തന്ത്രി പറയും ശാന്തിക്കാർ ചെയ്യും പാപപരിഹാരം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നതാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധി ശുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നതാവണം ഇതൊക്കെ തന്ത്രി പറയും തന്ത്രി പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ തന്ത്രിയുടെ റോള് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്രിയുടെ റോൾ അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് തന്ത്രി കുടുംബങ്ങളില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളവും ഇങ്ങോളവും വളരെ കുറച്ച് തന്ത്രി കുടുംബങ്ങളേ ഉള്ളൂ കാരണം അത്രയും തന്ത്രി കുടുംബം ഒരു തന്ത്രി ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്ത്രിയാണ് അയാൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതേ പണി തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ റോളാണ് ഇയാൾ വഹിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള റോളാണ് അയാൾ വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പോകും പിന്നെ അയാൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വിളിച്ച് തന്ത്രി ഇവർ യോഗക്കാരും തന്ത്രിയും തമ്മിൽ വഴ സാധാരണ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് വഴക്കുണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ തന്ത്രി പുറത്തു പോകും വേറെ ആളെ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം രാജാവ് നിഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു തന്ത്രിയെ പുറത്താക്കി വേറെ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ യോഗക്കാരെ തിരിച്ച് വിളിച്ച കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കഥകളുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായാൽ തന്ത്രിയാണ് പുറത്തു പോകുക അപ്പോൾ തന്ത്രിക്ക് വേറെ റോളില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ റോൾ ഈ കോയ്മ റോളാണ് മറ്റേ ആളുടെ റോൾ ഇത് മാത്രമാണ് യോഗക്കാരുടെ റോളാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ സങ്കേതത്തിൻ്റെ നിയമം പിന്നെയുള്ള പരികർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പരികർമ്മികൾ അത് ശാന്തിക്കാരുടെ അസിസ്റ്റൻസാണ് അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ശമ്പളക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് കാരണം അവരൊക്കെ പ്ലേ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളമല്ല കൊടുക്കുക സാധാരണയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു വരുമാനം അവർക്കുണ്ടാവും ആ വരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പരികർമ്മികളെ നിയമിക്കുക പരികർമ്മികൾ ഈ ശാന്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൂ അവരാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്ന ശാന്തി പറയുന്നതാണ് അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ശാന്തി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന ഈ ഘടനയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പന്തളം രാജകുടുംബം ഇത് വേറെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശബരിമല പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രം മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു സങ്കേതമല്ല കാരണം അത് ശിവക്ഷേത്രമോ വിഷ്ണുക്ഷേത്രമോ അല്ല അത് ശിവ പരിവാരങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ശാസ്താവിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ഏഴെണ്ണം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദേവങ്ങൾ ദേവതകൾ ആ ദേവതകളിൽ ശിവൻ വിഷ്ണു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരനാരായണൻ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ശങ്കരനാരായണൻ ഡബിൾ ദേവം ശങ്കരനാരായണൻ വടക്കുംനാഥൻ പ്രസിദ്ധനായ ശങ്കരനാരായണനാണ് പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഗണപതി ദുർഗ ശാസ്താവ് അപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ഏണം കൂടാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാളി ഉൾപ്പെടുത്തും അത് രണ്ടാമത്തെ പക്ഷെ കാളി ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു
മറ്റേ അയ്യപ്പന് തന്ത്രവിധി നടത്തങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് അയ്യപ്പങ്കാവുകളുണ്ട് ഈ അയ്യപ്പങ്കാവുകളുടെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിനെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബ്രാഹ്മണ തന്ത്രവിധി പ്രകാരമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ശാസ്താവാക്കണം ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ശിവൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ ഭൂതനാഥനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഭൂതനാഥൻ എന്നുള്ള പേര് ശാസ്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം മാത്രമേ തന്ത്രവിധി പ്രകാരം സാധ്യമാവുള്ളൂ ഈ തന്ത്രവിധി പ്രകാരം സാധ്യമാകുമ്പോൾ അതൊരു സങ്കേതമാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മുക്കാൽ വട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗണപതി കാവുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവ ദൈവങ്ങളാണ് ഭഗവതി കാവുകളൊക്കെ ഭഗവതിയാണ് അത് വേറെ ദുർഗ കാളി ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ കാവുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സങ്കേത അപ്പോൾ ഇതിൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ളത് മിക്കവാറുമൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് ശബ അയ്യപ്പൻ അതിൽ പെടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു അധികാരം വരണമെങ്കിൽ യോഗത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു യോഗക്കാർക്കാണ് അധികാരം വരിക അതിവിടെ ബാധകമല്ല ക്ഷേത്രത്തിനാണ് അധി അതിവിടെ ബാധകമല്ല സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാവുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ ജനകീയമായിട്ട് അതത് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാവിലും ഉത്സവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതത് പ്രദേശത്തെ കരനാഥന്മാർ പ്രമാണിമാർ അവിടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല ആ കൂടി എന്തെങ്കിലും അവകാശം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെയ്യം കെട്ടുമ്പോൾ തെയ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും നാടുവാഴിക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവകാശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ട് സ്ഥാനം മുമ്പ് സ്ഥാനം സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദർ ഇസ് നോ പ്രൊപ്പറേറ്ററായി അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊന്നിനും കന്നെ പിന്നെ പറയാവുന്ന കഥാശങ്ക മറ്റേ മറ്റേ അയ്യപ്പൻ മറ്റേ ഇവിടെ കളിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് പുലിപ്പാൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ അയ്യപ്പൻ എപ്പോൾ ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും പുലിപ്പാൽ കൊണ്ടുവരികയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കുട്ടി കുട്ടിയാണ് ഒരു ഒരു അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ദൈവമായി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പോലും അങ്ങനെ പുലിപ്പാലുകൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വളർന്ന കുട്ടി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തർ പ്രൊപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം ഒരു സങ്കേതമായിരിക്കണം അത് അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു കോയ്മാവകാശം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രേഖ ഈ തരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അയ്യപ്പൻ്റെ അയ്യപ്പൻ വീട്ടിൽ കളിച്ചു വളർന്നു എന്നല്ല ഈ ശബരിമലയുടെ പുറത്ത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു ദേവാലയ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തന്ത്രിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അയാൾക്ക് നടയടച്ചിടാൻ ഒരു റോളും ഒരിടത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ നിർദ്ദേശിക്കും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം യോഗക്കാർ നടയടച്ചിടും അല്ലാതെ അയാളല്ല നടയടച്ചിടും അയാൾ കാരണം അയാൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നടയടച്ചിടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ താഴമൺ തന്ത്രിയെ പോലുള്ള തന്ത്രി ഞാൻ മുമ്പ് പറയും തന്ത്രിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള റോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടര മറ്റേ അയാൾ ഫി അവർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാസർഗോഡ് മറ്റേ മംഗലാപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എം ഭ്രാന്തിരിമാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്ത്രിമാരും മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ധാരാളം തന്ത്രിമാർ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് താഴെത്തെ ഒരുപാട് പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായി വന്നപ്പോൾ അതിലൊക്കൊന്നും തന്നെ ഈ പഴയ തന്ത്രിമാർ അവിടെ ഒന്നും പോവില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് തന്ത്രിമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവ
അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ പഴയ എന്ത് പാരമ്പര്യമാണ് പിന്നെ അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പാരമ്പര്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 സ്ഥിതി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവസാന ഒറ്റക്കാരും കൂടി പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന് പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള മേൽകോയ്മ അവകാശം ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് രേഖയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ രേഖയുണ്ടോയെന്നൊക്കെ പറയുന്നു രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ നമുക്കല്ല വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വലിയൊരു അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ കാരണം ഇതൊരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവനും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു ശബരിമല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്നില്ല പിന്നീട് അത് വന്നു ശബരിമല വന്ന് പിൽക്കാലത്തത് ശബരിമല ഒരു ദേവസ്വമായി മാറി അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതിനൊരു ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സംഭവമുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോളിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ നാളെ ഇപ്പോൾ ഈ രാജകുടുംബം പറയുന്നത് വല്ല ട്രസ്റ്റാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന അവകാശം അംഗീകരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ച് തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല രാജകുടുംബങ്ങളും പല നാടുവാഴി കുടുംബങ്ങളും പലരും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അവകാശം സ്ഥാപിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുറത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾ കയറി വരും അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളത് നാളെ അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു ഒരു തന്ത്രമല്ല ഈ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ പിന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്രസ്റ്റാക്കി മാറ്റി ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ കൈ വരികയാണെങ്കിൽ അവരൊരു വലിയൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതായി മാറും അത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം രാജകുടുംബം എന്നൊരു പലരും പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഒന്നും ഇപ്പോഴില്ല ഒരാൾ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം അയാളെ രാജാവൊന്നും അല്ല ദർ ഇസ് നോക്കിങ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങളുമില്ല അപ്പോൾ ആ പ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരവകാശത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ ഗൗരവപരമായൊരു നിയമ പ്രശ്നമായിട്ട് വളർന്നു വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല അത് വളരെ റിട്രഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടത് മാറും അങ്ങനെയുള്ള കാരണം അതനുവദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ റിട്രഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നൊരു സ്ഥി